హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను మైథిల్ని హెల్త్ అండ్ వెల్త్ టాక్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఇవాళ మనం కొన్ని కొత్త కొత్త టిప్స్ తెలుసుకుందామని ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాను అవన్నీ మీకు అందించాలని ఉద్దేశంతో ఈ నోట్స్ తయారు చేశాను ఆకుకూరలు చౌకగా దొరికినప్పుడు కొని బాగు చేసే వాటిని చక్కగా కడిగి ఆరబెట్టి తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి ఒక బట్ట మీద ఆరబెడితే అలా దాని మీద ఇంకో బట్ట లేయర్గా వేసి బాగా గాలి ఆడే చూసుకుంటే బాగా ఎండిపోతాయి అలా ఒక వారం రోజుల పాటు ఎండబెడితే బాగా ఎండిపోతాయి దానిలో తడి మొత్తం ఆరిపోవాలి ఉరుగులా అయిపోతుంది కనీసం అలా అవ్వడానికి ఒక వారం రోజులన్నా పడుతుంది దాన్ని ఒక సీసాలో కానీ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో కానీ నిల్వ చేసుకుంటే ఆకుకూరలు మొత్తం చక్కగా పొడి పొడిలాడుతూ వచ్చేస్తాయి మనకి పాలకూర తోటకూర చుక్కకూర మెంతికూర పొన్నగంటి బచ్చలి మునగా కొత్తిమీర కరివేపాకి ఇలాంటి వాటిని ఒరుగుగా చేసుకుంటే ప్రతిరోజు ఆహారంలో ఫైబర్ వాడు పప్పుల్లో కానీ కూరల్లో కానీ వేసుకుని ఫైబర్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవడానికి అవకాశం నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం ఉంటుంది తర్వాత కొత్తిమీర వడియాలు కొత్తిమీర అధికంగా దొరికినప్పుడు నిల్వ వడియాలు చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒక కప్పు మినపప్పు శనగపప్పు కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి అల్లం జీలకర్ర ఉప్పు కావాల్సిన పదార్థాలు కొత్తిమీర ఒక సమయంలో అధికంగా బాగా దొరుకుతుంది మార్కెట్లో అప్పుడు తెచ్చి దాన్ని శుభ్రం చేసి కడిగి తరుక్కోవాలి కప్పు శనగపప్పు పెసరపప్పు మినపప్పు ఈ మూడు కలిపి నానబెట్టి రెండు రెండు గంటల తర్వాత మిక్సీలో రుబ్బుకొని కొత్తిమీరను కూడా కలిపి పచ్చిమిర్చి తర్వాత అల్లం వేసి జీలకర్ర వేసి చిన్న చిన్న ఒడియల్లో పెట్టుకుంటే ప్లాస్టిక్ షీట్ మీద కొత్తిమీర ఒడియాలు తయారవుతాయి ఇవి చారుల్లోకి పురుషుల్లోకి కూడా బాగుంటాయి అలాగే ఉత్తిన నూనెలో వేయించి తినడానికి కూడా చాలా రుచిగా ఉంటాయి నోరు బాగోలేనప్పుడు అప్పుడప్పుడు నాలుగు ఒడియాలు వేసుకుని తినొచ్చు పచ్చివి తిన్న ఎండిపోయిన తర్వాత ఎండిన ఒడియాలు కూడా తింటే చాలా రుచిగా ఉంటాయి కొత్తిమీర జ్యూస్ చేసి ఐస్ క్యూబ్స్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే అవసరమైనప్పుడు చారులో పురుషులో కూడా వాటిని లిక్విడ్స్గా కూడా వాడుకోవచ్చు తర్వాత చెవి లోపల దొర పెడుతూ ఉంటే నీరు కారుతున్నట్లు అనిపిస్తే ఒక వెల్లుల్లి రబ్బం తీసుకుని దాని తోలు వలిచి దూదిలో అది దూదిలో పెట్టి చెవిలో పెడితే జలుబు రానిది లోపల ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోతుంది అలాగే గాలి బాగా ఆడుతుంది చెవి లోపల బాగా దూర్చకూడదు పై పైన పెట్టాలి చెవులు దిబ్బళ్ళు వేసినట్లు మాట వినకపోయినా మాట వినపడకపోయినా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది చెవుల్లో పోటు కూడా తగ్గిపోతుంది పాలలో వెల్లుల్లి వేసి మరిగించి తాగిన జలుబు దగ్గు కపం తగ్గిపోతాయి పొట్టు మినపప్పు జీల జీర్ణక్రియను సక్రమం చేయగల శక్తి ఉంటుంది అందుకని పొట్టు మినపప్పు పొట్టు మినపప్పు ఒక వంతు మూడు వంతులేమో చాయిపప్పు కలిపి బియ్యం కలిపి నానబెట్టి నానిన తర్వాత జీలకర్ర కొద్దిగా మెంతులు వేసి కొత్తిమీర అల్లం పచ్చిమిర్చి వేసి దోశల్లా వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది జీర్ణక్రియ మొన్నాడు శుభ్రంగా చాలకృత్యాల కార్యక్రమం చక్కగా జరుగుతాయి మొలకెత్తిన గింజల్లో బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ అధికంగా ఉంటుంది అందుకని మొలకెత్తిన గింజలు శనగలు పెసలు ఇలాంటివి ఉడికించి తిన్నా గ్యాస్ రాదు జీర్ణం బాగా అవుతుంది దాంతో ఫైబర్ కూడా బాగానే అందుతుంది ఆహారం ఒంటికి చలవ చేస్తుంది మంచిది అంటే న్యాచురల్ ఫుడ్ ఇది మనం ఉడకబెట్టకపోయినా పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది ఫైబర్లో ఉన్న రక్తం ఉన్న కొవ్వుని ఫైబర్ వల్ల రక్తంలో ఉన్న కొవ్వుని బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది బరువు తగ్గిపోతుంది బరువు తగ్గుతారు మనుషులకి షుగర్ పెరగదు గ్యాస్ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది వెల్లుల్లిపాయలను అవసరమైనప్పుడు ఎక్కువ మోతాదులో కొనుక్కుంటాము అది కొద్దిగా వాడిన తర్వాత మిగిలిపోతూ ఉంటాయి వాటిని శుభ్రంగా వెల్లుల్లిపాయలను గర్భాలు విడిచి విడదీసి వాటిని చక్కగా మిక్సీ పట్టి ఇంకా దాంట్లో ఏం వేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్లాస్టిక్ షీట్ మీద ఒడియల్లా పెట్టుకుంటే చక్కగా రెండు మూడు రోజుల్లో ఎండిపోతాయి ఆ ఎండి వాటిని చక్కగా ఒక డబ్బాలు నిల్వ చేసుకుంటే అస్సలు పాడబోవు మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మిక్సీ పట్టుకుంటే చక్కగా కూరల్లో పొడి పొడిగా వేసుకోవచ్చు ఒలిచే పని తప్పుతుంది శుభ్రంగా నూటికి నూరు శాతం వాడుకోవడానికి వీలుంటుంది ఆ తర్వాత చింతపండు ఎక్కువగా కొన్న దాచుకుంటాం కానీ అది కొద్ది కాలం తర్వాత వాతావరణంలో మార్పులకి రంగు మారిపోతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా బాగా ఎండబెట్టి మిక్సీ పట్టి పొడిలా చేసుకుంటే దాన్ని స్టోర్ చేసుకున్న ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే రంగు మారదు కొద్దిగా కొద్దిగా కూడా వేస్ట్ కాదు పౌడర్లు ఎంత కాలమైనా ఎంత కావాలో అంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆహారంలో రోజు ఫైబర్ తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి కొన్నిసార్లు ఫైబర్ లేని ఆహారం తీసుకోవాల్సింది అటువంటి సమయంలో పెసరపప్పు పదార్థంగా చేసుకుంటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగుతుంది అలాగే మనకి ఎటువంటి ఫైబర్ లేని పదార్థం తీసుకున్న రోజున వీట్ గ్లాస్ మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది 
అది కొన్న వాడుకున్న జీర్ణక్రియ చక్రమంగా జరిగి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది మొలక వచ్చిన శన శనగల్లో బి కాంప్లెక్స్ ఉంటుందని చెప్పా కదా వాటిని రాగా తిన్నా తేలిగ్గా అరుగుతుంది ఉడకబెట్టి తిన్నా కొద్దిగా ఉప్పు జీలకర్ర కొద్దిగా వెల్లుల్లిపాయ కూడా వేసుకుంటున్నా తేలిగ్గా జీర్ణం అవుతుంది పెద్దవారు కూడా తినగలుగుతారు ఒకవేళ పెద్దవారు పళ్ళు లేని పక్షంలో అయితే ఆ ఉడకబెట్టిన దాన్ని మిక్సీ పడితే పిండిలాగా అవుతుంది అది కొంచెం స్పూన్లో వే స్పూన్తో తినగలుగుతారు తర్వాత జీలకర్ర ధనియాలు వాము కొద్దిగా సోంపు కలిపి నీటిని మరించి ఆ నీరు చల్లార్చి తర్వ తర్వాత తాగితే గ్యాస్ ఉన్నా తగ్గిపోతుంది గ్యాస్ రానిదో ఇది మంచి చిట్కా మందులు వాడవలసిన పని లేదు రోజు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంకాలం మూడు పూట మూడు కప్పులు తాగితే గ్యాస్ ఇబ్బంది పెట్టదు గ్యాస్ తగ్గడానికి రోజు తాగవచ్చు ఎటువంటి హాని జరగదు పసిపిల్లలకి పసిపిల్లలకి వాంతులు అవుతూ ఉంటే పాలు అరకు వాంతులు అవుతూ ఉంటాయి పాలను కాచి దాంట్లో ఒక అరనిమ్మ చెక్క పిండి రస పిండితే ఆ పాలు విరిగిపోతాయి విరిగిపోయిన పాలను వడగడితే నీరు వస్తుంది ఆ నీటిని పసిపిల్లల చేత తాగిస్తే వాళ్ళ వాంతులు తొందరగా తగ్గిపోతాయి అలాగే మెంతులను పెరుగులో కలిపి తిన్నట్లయితే విరోచనాలు ఆగిపోతాయి లేదు అంటే మజ్జిగలో మెంతి పిండి కలిపి తాగినా విరోచనాలు తొందరగా కడతాయి పన్నులు చేసి పన్నులు చేసిన మీద సాయంకాలానికి అలసట ఒళ్ళు నొప్పులు సలప్రింత జ్వరం వచ్చినట్లు అవుతుంది అప్పుడు ఒక గ్లాసు నీటిలో ఓఆర్ ఓఆర్ఎస్ కలుపుకుని తాగితే అలసట తగ్గి సలప్రింత ఒళ్ళు నొప్పులు వేడి తగ్గిపోతున్నాయి ప్రాణం తేలికపడుతుంది తర్వాత వాతావరణంలో మార్పుడు వల్ల గాలిలో దుమ్ము ధూళి కణాలు రోగకార క్రిములు విజృంభిస్తాయి రోగాల బారినప్పుడు బలహీనంగా బలహీనంగా మారుతాము మారి జలుబు జ్వరాలు తగ్గటం లేదు జలుబు దగ్గు తలనొప్పి ఒళ్ళు నొప్పులు కా కామన్ సీజనల్ డిసీజెస్లా అయిపోయినాయి దీన్ని ఒక ముందు తేలిగ్గా చేసుకున్నది పదిహేను ఒక గుప్పెడు తులసాకులు రెండు రెండో మూడో మిరియాలు కొద్దిగా అల్లం ముక్క ఒక అంగుళం ధనియాలు ఒక స్పూను జీలకర్ర ఒక స్పూను వేసి రోడ్లో దంచి ఈ మిశ్రమంలో రెండు గ్లాసు నీరు పోసి మరగబెట్టాలి ఈ మొత్తం ఈ అల్లం పేస్ట్ని ఇది అల్లం తులసాకు మిరియాలు ధనియాలు కలిపిన పేస్ట్ ఒక రోట్లో దంచిన తర్వాత ఓ రెండు గ్లాసు నీరు పోసి బాగా మరిగించి ఒక గ్లాస్ అయిన తర్వాత ఆ నీటిని తాగితే ఈ జలుబు జ్వరాలని తగ్గిపోతాయి తర్వాత పాలలో పసుపు మిరియాలు కలిపి తాగినా కూడా జలుబు దగ్గు తగ్గుముఖం పడుతుంది ప్రాణం ప్రశాంతంగా నిద్రపడుతుంది విరోచనాలు అవుతుంటే గసగసాలు వెచ్చ చేసి కొద్దిగా పొడి చేసి కొద్దిగా ఉప్పు కలిపి పెడితే విరోచనాలు పడంతా అవే తగ్గిపోతాయి ధనియాలు సోంపు మిరియాలు జీలకర్ర వాము అన్ని కలిపి మరిగించి అంటే అన్ని ఒక్కొక్క టేబుల్ స్పూన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఒక్క వామ్ మాత్రం పావు టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోవాలి మిగతావన్నీ ఒక టేబుల్ స్పూనే శీతాకాలంలో వచ్చే జలుబు దగ్గు కపం పెరగ పెరగ పెరుకో కపం పేరుకోవటం గుండె జలుబులు ఇలాంటివన్నీ ధరిచారో ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంకాలం తీసుకోవచ్చు థ్యాంక్